Hello everyone, welcome to National Defense Institute. In the video, we will talk about the All India Signing School Entrance Examination the application form is released. And the application form is filled with the application So, there are stages in the form filled with the application form. And there are details in the application form filled with the application form. So, we will talk about the details in this video. So, if you apply to the application form, you will see the video full of the application form. If you have any doubts, you will be able to apply it. So, in the application form, the website name is exams.nta.com. .ac.n in the website la poyittu neenga apply pannala idukana link na description la vandu koduthiruken neenga andha link use panni neenga direct ah apply pannala so neenga indha website tool la ponadhu idhu da ungalku home page ah irukum neenga idu click pandreenga appadina indha page ku vandu land aagum so idhula vandu basic ah public notice vandu vetrukanga so idhu maadhi exam vandu 21 am thedi january maasam vandu conduct panna poranga 33 signing schools vandu existing news old वे 12th January, uh, 12th December ने कुर्दर कांगे, है ना इन द नोटिस लांडे 16th December दा लास्ट डेट अब डीन ने कुर्दर कांगे, सो अप तू 5 पीएम वाले को ये द ओपन लर कौन सा ले कांगे, प्लस इन केस निगा फी पेमेंट वंदे वोंगल डिले आये चुना कुड़ा निगा अन अंद 16 December अने के नाइट 11:50 वाले को फी पेमेंट मटो ओपन लर को, सो मित्र स्टेजेस लां अंदर रजिस्ट्रेशन पंड्रे तो कौन दिंगे और लिंक कोड दर कांगे ये दो ये दो एक पेज लों अंदर लैंड आउट है सो ये दर बात एक ना वोरे सेक्शन लों अंदर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कोड दर कांगे इन्ना वोरे सेक्शन लों अंदर एप्लिकेशन फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर पन्ना होंगे इंगे एप्लिकेशन फॉर्म � इन अंदर वाली इनफॉरमेशन बुलेटिन कुर्तर कांगले इधर निंगा डाउनलोड पानी इधर वाली 85 पेजेस रखो निंगा ओवर ओवर इधर लड़का हेडिंग्स हो इधर लामे अंदर गोद्रो पानेगा इधर उन्हें एनएन इन एप्लीकेशन ला एनएन स्टेजेस रखे आदला डिटेल डा अंदर कुर्तर कांगले नानो उंगल के एक्सप्लेन पान्दा � न्यू साइनिंग स्कूल ना है ना या एक्जिस्टिंग साइनिंग स्कूल ना है ना अ पति वंदे डिटेल ला ना 85 पेजेस ला वंदे कोड तर कांगा ना उंगल को वंदे अ अ इजी आप पुरी उम्मड़ी हुई माँ हूँ ना एक्सप्लेन पन रहा ओके इंगला सो इन इनफॉरमेशन बुलेटिन वंदे इन द रजिस्ट्रेशन ने द केलर के फर्स्ट निगेह इधर वंदे यंगे में पे पाचेस परम दिया था हॉट कॉपीया अब इन रसोली का अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट का ना लिंक हो ना सुना दिया एग्जाम डॉट एनटीए डॉट एसी डॉट इन इन द वेबसाइट लगा निगेह पे अप्लाई पन अपन सो इन एग्जाम अप्लाई पन रख मनाडी इधर का ना एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया निगेह � Age eligibility or educational qualification or you can apply for all of these. Age eligibility for 6th standard is the first April 2012 to 31st March 2014. You can apply for these two dates. That is the student age of 10 to 12 years. You can apply for the 6th class exam. नेक्स्ट वन्दे नाइन स्टैंडर्ड एंट्री के बाद देखना फर्स्ट अप्रैल 2009 अपरम बोन आयर करनो 31 मार्च 2011 इन्दर रेंडे डेट कुल्ला वन्दे परन्ना होंगे इन्दर रेंडे डेट ला परन्ना होंगे इन वधा एलिजिबल इन द टाइम में ना ना और गुड न्यूज़ है ना ना नाइन्थ क्लास को अंदर गर्ल्स एस वेल एस बॉयज रेंडे पैर में एलिजिबल इधर कुमार डी टाइम लांडे इन द एंट्री वंदे ओनली बॉयज को मटो ओपन आयेंगे इबांदे गर्ल्स को में ओपन पनीर कांगा इधर वंदे और पुद्वी विषय 
ஓகேங்களா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் இன்னொன்று வந்து ஸ்டேஜ் டூ அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து நம்ம பர்சனல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா பை எண்ட் ஆஃப் த அப்ளிகே அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பரும் நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் அதை வச்சு நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்றது செப்பரேட்டாவே முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ட்டு அப்படி அது தவிர்த்து நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் இல்ல டொமிசல் சர்டிபிகேட் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் நீங்க முடிச்சதும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீ பேமெண்ட் இருக்கும் ஃபீ பேமெண்ட் வந்து நீங்க கார்டு நெட் பேங்கிங் இல்ல வந்து யூபிஐ யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க ஃபீ வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபீ எவ்வளோ அப்படின்றதும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஸோ இது தவிர்த்து இவ்வளோதான் இது ஃபீ பேமெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபைனலா வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பிடிஎஃபா அதை மட்டும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது தவிர்த்து பாஸ்வேர்டு இருக்கு இல்லையா பாஸ்வேர்டு வந்து எப்படி செட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை நீங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க அது யூஸ் பண்ணி கூட அவங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வந்து வரும் ஓகேங்களா வெரிபிகேஷன் கோடு வரும் அது யூஸ் பண்ணி கூட உங்க பாஸ்வேர்டை வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்ல வந்து ரீசெட் லிங்க் வந்து உங்க மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ண வச்சு அந்த ரீசெட் லிங்க் வச்சு கூட நீங்க நியூ பாஸ்வேர்ட் கூட ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பெட்டர் நீங்க வந்து உங்களோட இதுலயே வந்து நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து எப்படி நீங்க செட் பண்ண போறீங்கன்னா எயிட் டு தேர்டீன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் தேர்டீன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கணும் அதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 கேரக்டர் வந்து அப்பர் கேஸா இருக்கணும் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும் மினிமம் ஒரு கேஸ் ஆச்சு லோயர் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டரா இருக்கணும் ஒரு நம்பர் ஆச்சு இருக்கணும் ஒன் டு ஜீரோ வரைக்கும் ஒரு நம்பர் ஆச்சு இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் இந்த இது வச்சு நீங்க ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பாஸ்வேர்டு சொல்றேன் இப்போ எஸ் வந்து கேபிட்டல் இருக்கு அமித் எல்லாரும் லோயர் கேஸ் அப்புறம் வந்து இப்போ இது கூட ஒரு பாஸ்வேர்டு தான் ஓகேங்களா இது போல நீங்க ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணி நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செக் இன் கொடுத்துட்டு நீங்க கிளிக் டு ப்ரொசீட் இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்க்கான லிங்க் ஓப்பன் ஆயிடும் ஸோ இந்த லிங்க்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் இப்போ மேலா இருந்தா மிஸ்டர் ஆர் மிஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டூடெண்டோட கேண்டிடேட்டோட நேம் கொடுக்கணும் கேண்டிடேட்டோட நேம் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்டோட பர்த் பர்த் சர்டிபிகேட் இருக்கு இல்லையா அதுல என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கோ அந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்கணும் சில பேருக்கு வந்து இனிஷியல் ஃப்ரண்ட்ல வரும் சில பேருக்கு இனிஷியல் பேக்ல வரும் ஸோ வீட்டில் கூப்பிடுற நேம் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கொடுக்கக்கூடாது பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் ஸ்கூல் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து எந்த நேம் இருக்கோ அந்த நேம் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே போல் ஃபாதர் நேம் மதர் நேமும் என்ன ஸ்கூல் ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கேண்டிடேட் கேண்டிடேட்டோட டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட பிறந்த தேதி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிலாக்ஸ்டா நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் இமெயில் அட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நம்ம என்ன இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நீங்க யூஸ்ல வச்சிருக்கீங்களோ அதே நீங்க கொடுங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு மெயில் மூலியமா தான் ஸ்கூலோ இல்ல என்டிஏவோ உங்களை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து மெயில் ஐடி மட்டும் கரெக்டான மெயில் ஐடி கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர் இப்போ மேல்னா மேல் இல்லைன்னா ஃபீமேல் அப்படின்றது வந்து கொடுப்பீங்க நெக்ஸ்ட் மொபைல் நம்பர் கொடுங்க அதே மொபைல்
ஆதார் கார்டு இருந்துச்சுன்னா ஆதார் கார்டு நம்பரே நீங்க கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் அட்ரஸ் வந்து நீங்க எந்த அட்ரஸ்ல இப்போ ரிசைட் ஆயிருக்கீங்க எந்த அட்ரஸ்ல இப்ப நீங்க தங்கி இருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸோட டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க இங்க கொடுக்கணும் இன்கேஸ் நீங்க தங்கி இருக்க அட்ரஸ் தான் உங்க பெர்மனன்ட் அட்ரஸா இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்க ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சோ இது ஃபுல்லா அதுவாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா சோ எட்டுல இருந்து பதிமூணு கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் சோ ஒரு கேபிட்டல் ஒரு ஸ்மால் மினிமம் ஒரு கேபிட்டல் ஒரு ஸ்மால் அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஒரு நம்பர் ஆச்சும் இருக்கணும் அதை வச்சு நீங்க ஒரு எட்டுல இருந்து பதிமூணு கேரக்டர் நீங்க இங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதையே இங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இன்கேஸ் நீங்க பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீங்கன்னா அதை ரெக்கவர் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கான செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் இது ஸோ இதுல வந்து என்ன கேட்கறாங்க வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன படிச்சீங்க அது நீங்க உங்க ஆப்வியஸா நியாபகம் வச்சுப்பீங்க வாட் இஸ் யுவர் மதர்ஸ் நேம் இதுவும் ஆப்வியஸா நியாபகம் வச்சுப்பீங்க இதுல ஏதோ ஒரு கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணி நீங்க இதுல ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்க கேப்சர் இது வந்து நீங்க அப்படியே வந்து இங்க என்ட்ரு பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு வந்து கிளியரா இல்லை அப்படின்னா நீங்க இங்க வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கிற நம்பரை வந்து நீங்க இங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த பேஜ் எல்லாமே ஃபில் ஆகி காட்டும் ஃபில் ஆனது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நேம் இது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படி ஒரு டைம் செக் பண்ணிட்டு கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெயில் வந்து வரும் இது மாதிரி நீங்க வந்து இது அப்ளை பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்து வரும் ஸோ அப்கமிங் ஸ்டேஜஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும் அது தொடர்ந்து நீங்க லாக்இன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ லாக்இன் வந்து எப்படி பண்ணுவீங்க லாக்இன் வந்துட்டு நம்ம இந்த பேஜ்ல போய் லாக்இன் பண்ணுவீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பர் வந்திருக்கீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்பரும் பாஸ்வேர்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணதை கொடுத்துட்டு நீங்க செக்யூரிட்டி பின் இருக்குல்ல அந்த செக்யூரிட்டி பின் வந்து என்ட்ரு பண்ணி லாக்இன் பண்ணணும் நீங்க லாக்இன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜ் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் ஃபீ பேமெண்ட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டணும்ன்றதுனால நான் ஏன் டீடைல்ஸ் கொடுத்து நான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் சோ அதனால நான் ஃபுல் ஃபார்ம் ஒருக்கா <laughs> நீங்க ஜஸ்ட் கேப்சாவை வந்து நீங்க என்ட்ரு பண்ணிடுங்க ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு வந்து நீங்க போகலாம் ஸோ இங்க ஐ அக்ரீன் இருக்குல்ல இது கொடுத்துட்டு சேவ் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடும் இதுமாதிரி உங்க டேட்டா சேவ்டு சக்சஸ்ஃபுல்லி இது மாதிரி ஒரு இது வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்க பர்சனல் டீடைல்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா உங்க கேண்டிடேட்டோட நேம் அப்புறம் கேண்டிடேட்டோட டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் என்ன மேலா ஃபீமேலா ஃபாதர்ஸ் நேம் ஆர் கார்டியன்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் ஆர் கார்டியன் நேம் நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டணும்னு நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க வந்து கரெக்டான டீடைல்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி நீங்க சப்மிட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனாலிட்டி நீங்க ஆப்வியஸ் இந்தியன் போடுவீங்க ஸ்டேட் ஆஃப் டொமிசில் வந்து இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் ஐடென்டி கார்டு வந்து நீங்க இந்த கார்டில் எது அவைலபிளா இருக்கோ அந்த கார்டோட நம்பர் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்டகிரி இருக்குல்ல கேட்டகிரி சூஸ் பண்ணும்போது நீங்க இன்கேஸ் ஜென்ரல் கேட்டகிரியா இருக்கீங்க இல்ல ஓபிசி கிரீமி லேயரா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ஜென்ரல் கொடுத்து அப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர்னு சொல்லிட்டு நான் கிரீமி லேயர்னா உங்களோட ஆன்வல் இன்கம் வந்துட்டு எயிட் லேக்ஸ்க்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து நான் கிரீமி லேயர் இருக்கீங்களா சோ இப்ப ஜென்ரல் கொடுக்கும் போது இங்க சப் கேட்டகிரில எதுவுமே வராது நாட் அப்ளிகபிள் ஒரு ஆப்ஷன் தான் வரும் இன்கேஸ் நீங்க ஓபி கேட்டகிரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சோ நிறைய இங்க சப் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுல வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த சப் டிவிஷன் கீழே நீங்க வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே எஸ்டி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுலயும் எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் இருக்காது நாட் அப்ளிகபிள் தான் வரும் எஸ்டி சூஸ் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து நாட் அப்ளிகபிள் ஒரு ஆப்ஷன் தான் இங்க டிராப் டவுன்ல இருக்கு
கரண்ட்லி வந்து ஆர்மிலயோ நேவிலயோ ஏர்போர்ஸ்லயோ எதுல சர்வீங்ல இருக்காங்க அந்த இத நீங்க சூஸ் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க இன்கேஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பேராமிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன்லயோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோஸ்ட் கார்ட்லயோ இல்ல அசாம் ரைஃபிள்ஸ்லயோ இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க டிஃபென்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதில உங்களுக்கு கேட்டகிரி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஓபிசி ஐசி எஸ்டி இதுல எந்த கேட்டகிரியோ நீங்க நீங்க அதை வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணணும் இன்கேஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்லயோ இல்ல உங்களோட ஹோம் ஸ்டேட்லயோ உங்களுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் கேட்டகிரிக்கான ரிசர்வேஷன் ஃபில் ஆகல அப்படின்னா உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கோஸ்ட் கார்டு அசாம் ரைஃபிள்ல இருந்தாங்கன்னா உங்களோட சீட் நீங்க வந்து அந்த சீட் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து கேட்டிருப்பாங்க இதுல வந்து கோஸ்ட் கார்டா இல்ல அசாம் ரைஃபிளா இல்ல வந்து எதுவும் இல்லையா அப்னோன்னு கொடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா உங்க சிப்லிங்ஸ் அதாவது உங்க கூட பிறந்தவங்க ஸ்டூடெண்டோட கூட பிறந்தவங்க வந்து ஆல்ரெடி சைனிக்ஸ்குள்ள படிச்சுட்டு இருக்காங்களா அப்படி கேக்குறாங்க இப்ப ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லன்னா நீங்க இன்னொன்னு கொடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படி கேக்குறாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மூலியமாவா நியூஸ் பேப்பரா என்டிஏ வெப்சைட்டா இங்க ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபாதரோட ஆன்வல் இன்கம் சோ இது நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது கொஞ்சம் காசியஸ் அப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா எயிட் லேக்ஸ் அபவ் கொடுக்கும் போது நீங்க ஓபிசி கேட்டகிரியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க எலிஜிபிள் இல்லைன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா சோ வந்து நீங்க என்ன கேட்டகிரியோ இருக்கீங்களோ நீங்க அது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி ஆன்வல் இன்கம் எவ்வளவு வருதோ அது கொஞ்சம் மொரோவர் அக்யூரேட்டா அப்ளை பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கேப்சா இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஐ அக்ரி கொடுத்துட்டு சமிட் அண்ட் சீட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது மாதிரி வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துடும் இதுல வந்து ஆதார் கார்டு பத்தி தான் இந்த ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து இந்த பேஜ்ல இருக்க போகுது ஸோ ஆதார் அப்ளிகண்டோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் அப்புறம் இதெல்லாம் கொடுத்ததும் ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் வந்து ஆதார் கார்டுக்கு கனெக்ட் ஓகேவா இருக்கா ரெண்டும் சிமிலர் டீடைல்ஸா அப்படின்னு பாக்குறது தான் இந்த ஸ்டேஜ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ நீங்க வந்து அக்ரி பண்றீங்களா உங்களோட ஆதார் கார்டு டீடைல்ஸ் வந்து என்டிஏட ஷேர் பண்ண வந்து நீங்க அக்ரியா அக்ரி பண்றீங்களா இல்லையா அப்படின்றத வந்து கொடுக்கும் இதுல எப்போ வந்து நீங்க இந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும்னா இப்போ வந்து நீங்க கேண்டிடேட் நேம் கொடுக்குறீங்க இல்லையா கேண்டிடேட் நேமும் ஆதார் கார்டுல இருக்க நேமும் ஒரே நேம் தான் சோ உங்களுக்கு வந்து இனிஷியலோ இல்ல எந்த ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கும் இல்ல அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மை இன்ஃபர்மேஷன் என் ஆதார் இஸ் நாட் சேம் அஸ் த என்டர் இன் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சோ என்னோட நேம் வந்து இதுதான் என் பர்த் சர்டிபிகேட்ல இதுதான் இருக்கு ஆனா வந்து என் ஆதார் கார்டுல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு இல்ல வந்து இனிஷியல் முன்னாடி வருது இல்ல பின்னாடி வருது எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் நீங்க இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க சோ வந்து நீங்க லேட்டரா உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் அப்ப வந்து நீங்க ஆதார் பண்ணிக்கலாம் <laughs> உங்களுக்கு வந்து ஆதார் நம்பர் கேட்கும் இது கேட்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்க ஆதார் கார்டு கூட வச்சுக்கோங்க அப்ளை பண்ணும் போது ஸோ நான் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக நான் அப்ளை பண்றதுனால நான் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்து அப்ளை பண்றேன் நெக்ஸ்ட் அக்ரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து இப்போ இப்போதான் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன கிளாஸ் படிக்க போறோம் மோஸ்ட்லி இந்த எஜுகேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இதுல ஃபில் பண்ணுவோம் எந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் சிக்ஸ்தா நைன்தா இப்ப சிக்ஸ்துனா வந்து நம்மளுக்கு இங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நிறைய லாங்குவேஜ் காட்டும் சோ நீங்க தமிழ்னா வந்துட்டு தமிழ்ல கொஸ்டின் பேப்பர் வர்றது மட்டும் இல்லாம லாங்குவேஜ் பேப்பரே வந்து தமிழ் ஆப்ஷன் வரும் ஓகேங்களா இன்கேஸ் நீங்க இங்கிலீஷ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷ்னு கொடுங்க சோ இதே வந்து சில பேரண்ட்ஸ் வந்து மாத்தி கொடுத்துடுறாங்க தமிழ்ல மாத்தி கொடுத்துடுறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய போயம் காம்பிரியன்ஷன் அதெல்லாம்
நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நியூ சைனிக் ஸ்கூல் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா பத்தொன்பது நியூ சைனிக் ஸ்கூல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த அதுல வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஏஸ் அப்பியரிங் இல்ல வந்து பாஸ் ஆயிட்டாங்க இல்ல வந்து இல்ல அப்படின்றத வந்து நீங்க எந்த ஆப்ஷன் கீழே வரீங்களோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்கேஸ் வந்து அந்த நியூ சைனிக் ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க அப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா ஸோ எந்த நியூ சைனிக் ஸ்கூல்ல நீங்க படிக்கிறீங்க அந்த பத்தொன்பது ஸ்கூல்ல வந்து எந்த ஸ்கூல்ல வந்து நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க என்டர் பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனே உங்களுக்கு வந்து எதுவும் நாட் அப்ளிகபிள்னு காட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த காம்பினேஷன்ல வந்து நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படி காட்டும் இப்போ நீங்க இங்க நோ கொடுத்து அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க டிராப் டவுன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் தான் காட்டும் என்னென்ன ஆப்ஷன் காட்டும்னா ஒன்லி சைனிக் ஸ்கூல் நான் வந்து சைனிக் ஸ்கூல் அமராவதி நகர் மட்டும் தான் அப்ளை பண்றேன் இந்த ஆப்ஷன் காட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ சைனிக் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண போறேன் இந்த ஆப்ஷன் காட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து சைனிக் ஸ்கூல் பிளஸ் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் இந்த மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ சஜஸ்டபிள் என்னன்னா இப்ப நீங்க அமராவதி நகர் மட்டும்னா இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல நியூ சைனிக் ஸ்கூல் மட்டும்னா இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல ரெண்டுத்துக்கும் நான் ட்ரை பண்றேன் சைனிக் ஸ்கூல் அமராவதி நகர் கிடைக்கலன்னா எனக்கு விகாசா சைனிக் ஸ்கூல் தூத்துக்குடியில இருக்க நியூ சைனிக் ஸ்கூல் இருந்தா கூட எனக்கு ஓகே தான் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்படி அப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு நோ கொடுத்தவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இன்கேஸ் நீங்க ஆல்ரெடி வந்து சைனிக் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த நியூ சைனிக் ஸ்கூல் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதுல படிக்கிறவங்களுக்கு எது மாதிரி வரும்னு நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் உங்களுக்கு பாருங்க எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு ஸோ இப்ப நீங்க வந்து மாத்தி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்குமே என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின்ல வந்து டீடெயில்டா கொடுத்துருக்காங்க என்ன அமராவதி நகருக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லயும் அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல சைனிக் ஸ்கூல் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ஆப்ஷன்லயும் அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப நியூ சைனிக் ஸ்கூல் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ரூட் அப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூ சைனிக் ஸ்கூல் தான் கிடைக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சைனிக் ஸ்கூல் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ரியாரிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா நியூ சைனிக் ஸ்கூல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து எடுத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனிக் ஸ்கூல் பிளஸ் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் ரூட் இதுல வந்து என்னன்னா வந்து இதுலயும் அப்படிதான் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் எனக்கு இல்லைன்னா சைனிக் ஸ்கூல் கிடைச்சா கூட ஓகே தான் அது மாதிரி ஆப்ஷன் இது 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 இந்த டைம் இப்போ சைனிக் ஸ்கூல் பிளஸ் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் இந்த ஆப்ஷன் அப்ளை பண்றவங்க இங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லயே நம்மளுக்கு இங்க வந்து ஒரு செக்ஷன் வந்து காட்டும் இப்ப இங்க நோ கொடுத்து அப்ளை பண்றோம் இதுக்கு வந்து இப்போ சைனிக் ஸ்கூல் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் அப்ளை பண்றோம்னா இப்ப நம்ம காட்டுதுல இங்க ஒரு கொஸ்டின் சோ செலக்ட் த ஓல்டு சைனிக் ஸ்கூல் வேர் த அட்மிஷன் இஸ் சால் சோ இதுல வந்து நம்ம இப்ப அமராவதி நகர் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சைனிக் ஸ்கூல் அமராவதி நகர் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஆனா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்றவங்களுக்கு வந்து இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் போறாங்க இல்லையா ஒன்லி நியூ சைனிக் ஸ்கூல் அந்த ஆப்ஷன் போறவங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும் போது இந்த சைனிக் ஸ்கூல் ஓல்டு சைனிக் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ற ஆப்ஷனே காட்டாது இப்ப எஸ் சைனிக் ஸ்கூல் பிளஸ் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் எந்த சைனிக் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணணும்ன்ற ஆப்ஷன் ஓகேங்களா இப்ப காட்டினேன் இல்லையா இந்த ஆப்ஷன் வந்து காட்டும் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் அப்போ ஸோ இதுக்கு நியூ சைனிக் ஸ்கூல் வந்து நீங்க வந்து இந்த டைம்ல அப்ளை பண்ண முடியாது நீங்க வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இ கவுன்சிலிங் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப் அது வந்து அப்போ இ கவுன்சிலிங் நடக்கும் போது நாங்கள் கண்டிப்பா ஒரு வீடியோ போடுவோம் எப்படி இ கவுன்சிலிங்க்கு வந்து ஃபில் பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்கூலுக்கு என்னென்ன கட் ஆஃப் அது பேஸ் பண்ணி நாங்க ஒரு ஐடியா கொடுப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது
அப்படி நியூ சைனிக் ஸ்கூல் லிஸ்ட் வந்து போறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நியூ வெறும் நியூ சைனிக் ஸ்கூல் லிஸ்ட் போறவங்களுக்கு இங்க பாருங்க இங்க அந்த ஓல்ட் சைனிக் ஸ்கூல் செலக்ட் பண்ற ஆப்ஷனே வந்து அப்டேட் போயிடுச்சு ஓகேங்களா சோ அது அது வந்து ஓன்லி அந்த நியூ சைனிக் ஸ்கூலுக்கு மட்டும்தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க அந்த ஓல்டு சைனிக் ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அது போக வந்து ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இ கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் எந் அந்த பத்தொன்பது சைனிக் ஸ்கூல்ல எந்த சைனிக் ஸ்கூலுக்கு நீங்க போகணும் அப்படின்றத வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப நியூ சைனிக் ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு பேசிக்கான ரிசர்வேஷன் எல்லாம் வந்து அவங்க அவ்வளவு கொடுக்கறது இல்லை அதை பத்தியும் நான் வேகன்சிஸ் ரிசர்வேஷன் கோயம்புத்தூர் தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி ஓகேங்களா இந்த நாலு சிட்டிஸ்ல ஏதாவது ஒரு நாலு சிட்டிஸ்லயும் எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்க என்ன சிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா கொடுக்குறீங்களோ அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் சென்டர் வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துல எந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எக்ஸாம் நடக்கும்ன்றதெல்லாம் இப்ப சொல்ல மாட்டாங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து அட்மிட் கார்டு அதாவது ஹால் டிக்கெட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதுலதான் எந்த எக்ஸாம் சென்டர்ல வந்து நீங்க எக்ஸாம் எழுத போறீங்க அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அது அதுக்கு என்னென்ன கொண்டு போகணும் அதெல்லாம் வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ்லேயே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாடுலேயே வந்துட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல உங்களுக்கு வந்து இப்ப சென்னை இல்ல நார்த் தமிழ்நாடு ரீஜியன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாண்டிச்சேரி கூட கிட்ட இருக்குன்னா நீங்க பாண்டிச்சேரி கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ எக்ஸாம் சென்டர் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாதர் ஆர் கார்டியன் ஆக்குபேஷன் ஸோ அவங்க வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம இங்க ஃபில் பண்ண போறோம் ஸோ இதுல என்ன ஒர்க் அவங்க பண்றாங்களோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அவங்க அவங்களோட எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வரும் டாக்டரேட்டா கிராஜுவேட்டா இல்லட்ரேட்டா மெட்ரிகுலேட்டா இதுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே போல மதரோட டீடைல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மதர் வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க இந்த டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணுவீங்க ஸோ இது இது எல்லாமே முடிச்சதும் நீங்க எல்லாம் ஒரு டைம் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கரெக்டான ஸ்கூலுக்கு இல்ல கரெக்டான டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படி சொல்லி இது ஃபுல்லா வந்து நீங்க ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து போகணும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து டேட்டா சேவ் ஆனதும் ஸோ இது என்னன்னா இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் கிளாஸ்ன்னு கொடுத்து அப்ளை பண்ணனால நம்மளுக்கு வந்து பிப்த் கிளாஸோட குவாலிபிகேஷன் டீடைல்ஸ் கேக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நாட் அப்ளிகபிள் வரும் இதே நைன்த்துக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா ஸோ பேசிக் டீடைல்ஸ் மட்டும் நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி வரும் ஸோ இன்கேஸ் இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்டு கூட நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க என்ன நம்பர் இருக்குன்னு எக்ஸாக்டா தெரிலன்னா நீங்க ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஆல்ரெடி போன இயரே வந்து சைனிக் எக்ஸாம் கொடுத்துருக்கீங்க ஆர் இப்ப நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க என்ட்ரா போறீங்க சிக்ஸ்த்லயே வந்து எக்ஸாம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அந்த எக்ஸாமோட ரோல் நம்பர் என்ன ஸோ நீங்க எந்த எக்ஸாம் சிக்ஸ்த்துக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த வருஷம் கொடுத்தீங்க எக்ஸாம் ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபில் பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா நீங்க லோனு கொடுத்துட்டு இப்போதான் நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க லோனு கொடுத்துட்டு பேசிக்கான டீடைல்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃபாதர்ஸ் நேம் ஆர் மதர்ஸ் நேம் வந்து இங்க வந்து ஃபில் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இன்னொரு கொஸ்டின் அவங்க கேட்கறாங்க ஆர் யூ அ சன் ஆர் டாட்டர் ஆஃப் எனி பர்மனன்ட் ஸ்டாஃப் மெம்பர் ஆஃப் எனி சைனிக் ஸ்கூல் அதாவது உங்க பேரண்ட் வந்துட்டு சைனிக் ஸ்கூல்ல வந்து ஆல்ரெடி பர்மனன்ட் ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா டீச்சரா அங்க இருக்காங்களா இல்ல வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ல அவங்க இருக்காங்களா அப்படின்ற டீடைல்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க சோ இது இன்கேஸ் வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் அங்க ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா சோ நீங்க வந்து அந்த டீடைல்ஸ் வந்து இங்க குடுப்பீங்க சோ இது எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சேவ் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஓகே ஸோ இது வந்து நான் ஜஸ்ட் பேசிக்கா வந்து நான் ஒரு போட்டோ ஒரு சைன் வச்சு நான் ஃபில் பண்ண எப்படி பண்ணணும்ன்றது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஸோ இதுல வந்து நீங்க சூஸ் இமேஜ் கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன இமேஜ் இருக்கோ அதை வ
நீங்க ஆன்லைன்லயே நிறைய கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கான இதெல்லாம் இருக்கு அதை தவிர்த்து நீங்க சிம்பிளா பண்ணோம்னா நீங்க பெயிண்ட்ல போயிட்டு ஸோ அதுலேயே நீங்க உங்களுக்கு ரீசைஸ் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல போயிட்டு நீங்க வெறும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது மாதிரி கொடுத்து கூட நீங்க வந்து ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட பிக்சரோட சைஸ் வந்து நல்லா ரீசைஸ் ஆகிடும் ஸோ கேபிஸும் உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் ஸோ இந்த சைஸ்ல என்ன மாதிரி அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் மாத்தி கொடுத்தீங்கனாலே நீங்க ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆன்லைன்ல வந்து இப்போ ஜேபிஜி ஆர் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்ல தான் நீங்க வந்து அப் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 10 to 200 kb color kanu adukeetha madri jpg compressor nu pottingnale nariya websites appra softwares varu adile edha on choose panni neenga apply pannunga adhe pole signature appra thumb impression appra category sir idu moonu me neenga nama vandu jpg jpg format la panna porom idu moonu documents mattum nama pdf format la upload panna porom adu vandu neenga 300 kb color irundhal okay da in case adu larger size la irundhuchuna compress நீங்களுக்கும் <laughs> நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்கீங்களே அதே போல ஃபுல் நேம் எந்த டேட்ல வந்து போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து ரீசென்ட் போட்டோவா கொடுங்க ஸோ இன்னைக்கு தான் போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு டேட் வந்து கொடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இங்க கன்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைனல் சப்மிட் இங்க தெரியுதுங்களா ஃபைனல் சப்மிட்க்கு போகும் ஸோ உங்க நீங்க இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்னென்ன ஃபில் பண்ணிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே காட்டும் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அந்த கீழே செக் பாக்ஸஸ் மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் செக் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிட்டு கடைசியா வந்து மொபைல் வெரிபிகேஷன் போகும் மொபைல் நம்பர் வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும் அதை மட்டும் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொபைல் நம்பர் வந்து வெரிஃபை ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலா வந்து ஃபீ பேமெண்ட் ஃபீ பேமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து யூபிஐல பண்ணலாம் இல்ல கார்ட் பேமெண்ட்டோ இல்ல வந்துட்டு நீங்க நெட் பேங்கிங் எது வேணா யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபீ பேமெண்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருக்கீங்க இல்ல வந்து ஓபிசி நான் கிரிமி லேயரா இருக்கீங்க இல்ல வந்து டிஃபென்ஸ் கேட்டகரி ஓகேங்களா இவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இன்கேஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியா இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் ஓகே நான் அப்படியே மாத்தி சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலா ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்புறம் வந்து டிஃபென்ஸ் கேட்டகரி ஓபிசி கேட்டகரி உங்களால சிக்ஸ் பிப்டி ருபீஸ் வரும் ஃபீஸ் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் ஃபீ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபீ அமௌண்ட் மட்டும் நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஃபைனலா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்துடும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை மட்டும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு நீங்க அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபைனலா நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால அது மட்டும் அதுதான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த வீடியோல நம்ம டீடைல்டா பாத் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் அப்போ வந்து என்னென்ன கொரீஸ் வரும்ன்றத வந்து மோஸ்ட்லி நான் அட்ரஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்னும் ஃபர்தராக உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்டில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து என்னென்ன வேக்கன்சிஸ்லாம் விட்டுருக்காங்க அதை பற்றி இப்போ கேர்ள்ஸ் என்ட்ரியும் நைன்த் வந்திருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்கு இப்போ மற்ற ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் என்னென்ன வேக்கன்சி இருக்கு அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்
இன் கேஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து கோர்ஸ் ஏதாவது வேணும் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஏதாவது வேணும்னா கூட நீங்க வந்து சைனிக்க கோர்ஸ் பேஜ்ல போயிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து நீங்க வந்து கோர்ஸ்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் அஃபோர்டபுள் அமௌண்ட்ல தான் வந்து நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டியா இருக்கும் கிளாஸஸ் வந்து இன் டெப்தா வந்து டீச் பண்ணுவாங்க பிளஸ் வந்து இதுல வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிடும் சைனிக் சிக்ஸ்த் அப்புறம் நைன்த்துக்கும் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ரிலேட்டடா எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி உங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச் ஸோ கீழே வந்து நான் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன் என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க